ওকে চলেন আগে আমরা যেটা দেখলাম এর আগের পর্বে সেটা হলো আমরা কিভাবে অ্যারের মধ্যে থেকে একটা এলিমেন্ট আর একটা এলিমেন্ট অ্যারের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এই বিষয়গুলো দেখলাম মোটামুটি সো আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যারের থেকে কোনো এক নির্দিষ্ট কিছু এলিমেন্টকে আপনি কিভাবে কপি করবেন এবং হচ্ছে কিভাবে কাট করে নিয়ে আসবেন অনেকটা কপি কপি কাট করার মতো মানে কপি পেস্ট এবং হচ্ছে কাট এবং পেস্ট করার মতো ঠিক আছে যদিও প্রোগ্রামিং এর ভাষায় এগুলাকে আপনার হচ্ছে কপি বা কার্ড বলে না এগুলাকে অন্য কিছু বলে যেটা আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি প্রথম যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে স্লাইস করা তারপরে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে স্প্লাইস করা তো দুটো ভিন্ন জিনিস একটা হচ্ছে স্লাইস একটা হচ্ছে স্প্লাইস ওকে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এবং এগুলা কিন্তু একটা অ্যারের মেথড বলা যায় এগুলাকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় এরকম অনেক মেথড আছে তো নেক্সটে আমি চাচ্ছি হচ্ছে অ্যারের মেথড নিয়ে ফুল ডিটেলস একটা আলোচনা করার জন্য মোটামুটি যতগুলো মেথড মোটামুটি আমাদের লাগবে একদম ভালো ডেভেলপ হওয়ার জন্য মোটামুটি আমি একটা বড় ধরনের কিছু করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে নেক্সটে হয়তো আমি সেটা করব। তো প্রথমে আমরা কি করতে চাচ্ছি আমরা একটু বুঝি আমরা কিন্তু এখানে দেখেন একটা লিস্ট নামক ভেরিয়েবল ভিতরে অনেকগুলো অ্যারে নিলাম ঠিক আছে অ্যারে হচ্ছে জাস্ট লিস্টের কালেকশান আমরা আর একটা জিনিস শিখি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু অ্যারেকে চাইলে এভাবেও রাখতে পারি এভাবে নিচে নিচেও রাখতে পারি আমরা যদি চাই এভাবেও রাখতে পারি অ্যারেকে চাইলে আপনি এই যে এভাবেও রাখতে পারেন কোনো প্রবলেম না এটাতে কোনো প্রবলেম হবে না এই যে এভাবে রাখতে পারেন অনেক জায়গায় আপনি দেখবেন অ্যারেকে এভাবেই ইউজ করে ঠিক আছে আমরা হচ্ছে যদি এটাকে কন্ট্রোল এ এবং হচ্ছে এটার ইন্ডেন্টেশন যদি ঠিক করতে চাই তাহলে আমরা হচ্ছে শিফট অল্টার ধরে এফ চাপ দিব ওকে এখানে হচ্ছে একটু কনফিগারটা নিতে হবে সম্ভবত এটা কনফিগারটা নাই হচ্ছে এন্টারটা দিয়ে দিই এই যে এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডেন্টেশন ঠিক রাখা সো এটাকেও আমরা নিচে দিয়ে দিই তাহলে এটা মোটামুটি ঠিক আছে শিফট অল্টার এফ চাপ দিলে দেখবেন যে ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক হয়ে গেছে মানে যে ইন্ডেন্টেশনটা থাকা দরকার এটাকে ইন্ডেন্টেশন বলে আর কি ওকে যা ওকে এটা আপনাদের বোঝার কথা যারা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপ মানে ওয়েব ডিজাইন পার্ট শেষ করে আসছেন তাদের এটা অবভিয়াসলি বোঝার কথা তো দেখেন এইভাবে আপনি চাইলে রাখতে পারেন একটা অ্যারেকে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি এই অ্যারেটার কিছু অংশ আমরা নিয়ে আসবো ঠিক আছে আর তাহলে আমরা আগে কাজটা করি তারপরে আমরা বুঝবো আমরা কি করতে চাচ্ছি আমরা হচ্ছে সাপোজ একটা ভেরিয়েবল নিলাম চাঙ্ক নামে জাস্ট টুকরো আর কি ঠিক আছে কিছু সব কিছু না কিছু অংশ আমরা নিয়ে আসবো তো আমরা কার থেকে আনবো আমরা হচ্ছে লিস্ট থেকে আনবো তো লিস্টকে ধরলাম ডট দিতে হবে আমাদেরকে একটা ওকে ডট দেওয়া মানে হচ্ছে অনেকটা কনকেটেনেশন করার মতো সো কনকেটেনেশন নিয়ে আমরা হচ্ছে পরে কথা বলবো স্লাইস লেখি এটা হচ্ছে একটা জাভা স্ক্রিপ্টের একটা মেথড এই মেথডটা লেখার পরে আপনাকে হচ্ছে অবশ্যই ফার্স্ট ব্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে হবে এবং সেমিকোলন দিয়ে স্টেটমেন্ট শেষ করতে হবে প্রত্যেকটা মেথডের পরে কিন্তু ফার্স্ট ব্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্যাকেট থাকে তো আমরা এখানে যেটা করবো সেটা হচ্ছে দুটো প্যারামিটার পাস করবো একটা হচ্ছে প্রথম প্যারামিটার যেটা সেটা হচ্ছে আমি নিয়ে নিলাম সাপোজ আমি আগে একটা জিনিস আপনাদেরকে আর একটু ডিটেলস বোঝাই যেটা সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন এই জিনিসটার অফসেট কত মানে ইন্ডেক্স নাম্বার কত এটা হচ্ছে জিরো এটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে কত ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে ফাইভ এই জিনিসটা করতে হলে স্লাইস করতে হলে কিন্তু আপনাকে ইন্ডেক্স নাম্বারটা কিন্তু আগে ভালো করে বুঝতে হবে ইন্ডেক্স নাম্বার অথবা অফসেট যেটাই বলি না কেন এই দুটো জিনিস কিন্তু আপনাকে মানে খুব ভালো নলেজ থাকতে হবে তো আমরা যদি এখানে বলি যে এটার ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো জাস্ট আমরা বোঝার জন্য বলতেছি অনেকে হয়তো বুঝবেন क्लिक कर सब गूरे जिसटा देखते एक सुंदर लगे और जेहतु कमेंट कर रखल तो प्रिंट होना আমরা কিন্তু এগুলোর ইন্ডেক্স নাম্বার জানি এবং ধরলাম বা বুঝলাম যে এগুলোর ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে আসলে এটা এখন যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি আসলে কোথা থেকে শুরু করে কত দূর পর্যন্ত আপনি হচ্ছে মানে কপি করতে চাচ্ছেন সোজা কথা হচ্ছে আপনি কপি করতে চাচ্ছেন এরেটাকে কতগুলো এলিমেন্ট মানে কোন এলিমেন্ট থেকে শুরু করে কোন এলিমেন্ট পর্যন্ত তারপর আপনি যাচ্ছেন এক থেকে শুরু করে তিন পর্যন্ত অর্থাৎ একে হচ্ছে জানুয়ারি তিনে হচ্ছে এপ্রিল তো আপনি চাচ্ছেন এক থেকে শুরু করে তিন পর্যন্ত আপনি কপি করে নিয়ে আসবেন নট এ কার্ড কাট করে না কিন্তু কপি করে কার্ডটা ভিন্ন বিষয় সেটা আমরা একটু পরে দেখতেছি এটা করার জন্য যেটা করতে হবে প্রথম হচ্ছে আপনি একটা প্যারামিটার পাস করেন যেটা দিবেন হচ্ছে ওয়ান কারণ আপনি ইন্ডেক্স নাম্বারে যে ওয়ানকে ধরলেন এখানে একটা কমা দিতে হবে আপনাকে কমা দেওয়ার পরে যেটা করবেন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কত দূর পর্যন্ত আপনি কপি করবেন
কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় আপনি কার আগ পর্যন্ত কপি করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে আমি মেয়ের আগ পর্যন্ত কপি করতে চাচ্ছি এরকমই তো বিষয়টা ঠিক না এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে না হলে আপনার মধ্যে একটা মানে প্যাচ বেজে যাবে জিনিসটার জন্য তো আমরা চাচ্ছি মে পর্যন্ত কপি করব তার মানে চার নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত কপি করতে চাচ্ছি সরি চার নাম্বার ইন্ডেক্স এর আগ পর্যন্ত মানে এপ্রিল পর্যন্ত কপি করতে চাচ্ছি এবং হচ্ছে এপ্রিলটা হচ্ছে মূলত তিন নাম্বার ইন্ডেক্স এবং মেটা হচ্ছে চার নাম্বার ইন্ডেক্স তার মানে আমরা চারের আগ পর্যন্ত কপি করতে চাচ্ছি সো আমাদেরকে এখানে চার দিতে হবে মানে আমি যেই পর্যন্ত কপি করতে চাচ্ছি তার চেয়ে একটা ইন্ডেক্স নাম্বার আমাদেরকে বেশি দিতে হবে এখানে কত দূর না মানে কতটা এলিমেন্ট কার আগ পর্যন্ত কপি করতে চাচ্ছি জাস্ট এটা মনে রাখলে হবে তো চলেন এবার হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটাকে প্রিন্ট করে দেখি আগে প্রথমে যেটা করবো আমরা বার লেখি তারপর হচ্ছে আমরা হচ্ছে আমাদের এ ভেরিয়েবলটার নাম লেখি জাস্ট বোঝার জন্য সরি বার নাম আমরা লিখবো হচ্ছে কনসোল ডট লক কনসোল ডট লক ওকে আমরা যেটা করব সেটা হলো প্রথমে আমরা দেখবো যে লিস্টের মধ্যে আসলে কি কি আছে ওকে এরপর আমরা কমা দিয়ে কিন্তু এটাকেও দেখতে পারবো কারণ আমরা জানি কনসোল ডট লক এর মতো ইচ্ছা মতো আমরা প্রিন্ট করতে পারি তো পরের বেরিয়ে বল যেটা চাঙ্ক আছে যদি আমরা চাঙ্কে এখানে দিয়ে দিই আচ্ছা তাহলে কি হবে প্রথমে হচ্ছে আমাদের এই লিস্ট বেরিয়ে বলে দেখাবে পরে চাঙ্কের ভিতরে যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে এই লিস্ট বেরিয়ে বলে কিন্তু আমরা চাঙ্ক বেরিয়ে বলে ভিতরে যে মানটা রাখছি সেটা হলো লিস্টের থেকে আমরা স্লাইস করে নিছি এক থেকে চারের আগ পর্যন্ত আমরা হচ্ছে কপি করে নিছি অনেকটা মনে করেন কন্ট্রোল এস দিয়ে একটা সেভ দেন এবার যদি আপনি কন্ট্রোল অল্টার এন দেন তাহলে দেখেন কি হয় একটু ওয়েট করেন এক্সটেনশনটা রান হচ্ছে ওকে দেখেন এখানে কিন্তু দুটো ভেরিয়েবল দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রথম ভেরিয়েবল যেটার মধ্যে আমি লিস্টের মধ্যে যা আছে তাই এটা আমরা বুঝতেছি ওকে সেকেন্ড ভেরিয়েবলে দেখেন আর একটা ভেরিয়েবল যেটা চাং চাঙ্কের মধ্যে কিন্তু অলরেডি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল কিন্তু চলে আসছে মানে ব্যাপারটা অনেক খুব সুন্দর যে আমি কিন্তু কি করলাম এই যে আমার ইচ্ছে মতো আমি কপি করে এর এর এলিমেন্ট এগুলো কিন্তু এক একটা এলিমেন্ট এগুলো মনে রাখবেন এগুলো এক একটা এলিমেন্ট উপাদান ঠিক আছে আমরা কিন্তু এটা নিয়ে আসতে পারলাম মানে এটা একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস এটা কিন্তু আমাদের অনেক কাজে লাগবে ঠিক আছে সাপোজ আমরা যদি চাইতাম চার পর্যন্ত নিয়ে আসতে চাচ্ছি সাপোজ মে পর্যন্ত তাহলে কি করতাম তাহলে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে আমরা বলতাম যে পাঁচের আগ পর্যন্ত তার মানে এখানে পাঁচকে ডিক্লেয়ার করে দিতাম আমরা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আসলে জিনিসটা তো এবার যদি কন্ট্রোল অল্টার এন দেন দেখেন নিচে আর একটা লাইন প্রিন্ট হয়েছে এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু প্রথম ভেরিয়েবলে লিস্টে যা আছে তাই আছে পরের ভেরিয়েবলে কিন্তু আমাদের এই যে এখানে এক থেকে চার পর্যন্ত মানে পাঁচের আগ পর্যন্ত কিন্তু কপি হয়ে চলে আসছে দেখেন একে হচ্ছে ফেব্রুয়ারি এবং চারে হচ্ছে মে আচ্ছা সো এটা খুবই ইজি একটা জিনিস আপনি প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে আপনার কাছে প্রথম হয়তো মনে থাকবে না অনেক কিছু বোরিং লাগবে কারণ এই রাস্তাটাই এরকম আপনি নিউ মনে থাকবে না ঠিক আছে আপনি যখন এই রাস্তায় চলতে চলতে দেখবেন একসময় আপনার রাস্তাটা আপনার জন্য খুবই ফ্রেন্ডলি হয়ে যাবে আপনার সব কিছু মনে থাকবে অটোমেটিক্যালি সো এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই বেশিরভাগ ডিপ্রেশনে যেটা ভুগে প্রোগ্রামিং করতে আসলে সেটা হচ্ছে মনে থাকে না কোনো কিছু মনে থাকবে না এটাই অস্বাভাবিক ব্যাপার হ্যাঁ স্বাভাবিক ব্যাপার আর মনে থাকাটা যদি মনে করেন আপনি একবার দেখলে মনে থাকে তার মানে আপনি আপনি জিনিয়াস আপনার সাথে দেখা আপনার আপনাকে দেখা দরকার ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা তো দেখলাম আমরা হচ্ছে এটা করা আচ্ছা আর একটা জিনিস মনে রাখেন সেটা হচ্ছে আপনাদের কিন্তু এই যে ইন্ডেক্স নাম্বারকে কিন্তু আপনি নিজ থেকেও কিন্তু ইয়ে করতে পারেন আপনি যদি আপনাকে যদি বলা হয় যে এটার এইটার ইন্ডেক্স নাম্বার কত আপনি এটার ইন্ডেক্স নাম্বার ফাইভ তো এখন যদি বলা হয় যে মাইনাস ভ্যালুতে এটার ইন্ডেক্স নাম্বার কত হবে এটা তো হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালুতে হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে ফাইভ নেগেটিভ ভ্যালুতে কত হবে এটা শিখে নেন নেগেটিভ ভ্যালুতে এটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে ওয়ান তাহলে উপরেরটা কত হবে নেগেটিভ ভ্যালুতে উপরেরটা হবে টু তারপরেরটা কত হবে তারপরেরটা হবে থ্রি এভাবে যাবে আর কি উপরের দিকে ঠিক আছে তারপরেরটা কত হবে সেটা হবে ফোর এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফাইভ ওকে এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সিক্স ওকে এখানে কিন্তু নেগেটিভে কিন্তু জিরো থেকে কাউন্ট হয় না ওয়ান থেকে কাউন্ট হয় ঠিক আছে জিরো জিরোর থেকে তো জিরো আর ছোট হইতে পারে না ঠিক না আচ্ছা তো আপনি কিন্তু নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে কিন্তু এই রেজাল্টটা নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে সাপোজ আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে বা মাইনাস ফোর থেকে হচ্ছে আপনি কত দূর আনতে চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে মাইনাস টু পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য তার মানে কি আসবে
দেখেন এই যে আমাদের কিন্তু এই যে নেক্সট এ কিন্তু এই যে মার্চ আর এপ্রিল চলে আসছে সো এটা আপনি শিখলেন যে ইনডেক্স নাম্বার কিন্তু পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিয়ে ধরা যায় পজিটিভের ক্ষেত্রে 0 থেকে শুরু হয় নেগেটিভের ক্ষেত্রে -1 থেকে শুরু হয় ওকে ফাইন এরপর আমরা যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে মাইনাস এগুলোকে কেটে দিই এগুলো আমাদের এখন আর বুঝার দরকার নাই আমরা জাস্ট বুঝলেই হবে মাথায় ঢুকাই নিলে হবে আর কোনো কিছু লাগবে না আচ্ছা তারপর আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো কন্ট্রোল এস দিয়ে একটা সেভ দিই এখন যেটা করলাম এটা তো হচ্ছে আমরা জাস্ট এই যে একটা অ্যারে কে নিলাম আর আচ্ছা স্লাইসের মূল যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে যদি কোথাও ইন্টারভিউ বোর্ডে क्वेश्चन করেন যে স্লাইসের আসলে মূল কাজটা কি সেটা হচ্ছে আসলে স্লাইস হচ্ছে তার মূল অ্যারেটাকে ঠিক রাখে মূল অ্যারে কোনটা দেখেন এখানে মূল অ্যারেটা হচ্ছে কিন্তু আমার লিস্ট সো সে লিস্ট কে কিন্তু ঠিক রাখবে মূল অ্যারে কে ঠিক রেখে মূল অ্যারের ভিতর থেকে আপনি ডিফাইন করে দেওয়া যে এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে আসবে কথাটা খুব কঠিন না যে মূল অ্যারে মানে লিস্ট কে সে এই অ্যারেটাকে ঠিক রাখবে এবং সেখান থেকে আপনি যেগুলো ডিফাইন করে দিয়েছেন মানে আপনি বলে দিয়েছেন যে এত থেকে এতটা রাগ পর্যন্ত তুমি নিয়ে আসো সেগুলোকে সে আলাদা করে নিয়ে আসবে ওকে আর স্প্লাইসের কাজটা আবার একটু ভিন্ন স্প্লাইস যেটা করে সেটা হচ্ছে সে হচ্ছে মূল অংশ থেকে কাট করে নিয়ে আসে মূল অংশ থেকে বাদ দিয়ে দেয় যদি আপনি এখানে দেখবেন ডিসপ্লেতে বাট রেজাল্টে কিন্তু দেখবেন না আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি বার চাংক ইকুয়াল টু আমরা দিলাম হচ্ছে এবার স্প্লাইস আমরা কাকে স্প্লাইস করব লিস্ট কে ডট স্প্লাইস এই যে দেখেন স্প্লাইস এটা একটা মেথড সো আপনাকে অবশ্যই ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে যেটাকে আমরা প্যারেনথিসিস বলি আমরা এখন যেটা করতে যাচ্ছি এই ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন আছে স্লাইসের ক্ষেত্রে যেটা হইতো আমি একটু নোট করে দিই স্লাইসের ক্ষেত্রে যেটা হইতো আমরা হচ্ছে কোন এলিমেন্ট থেকে শুরু করে কোন এলিমেন্টের আগ পর্যন্ত নিয়ে আসব এটা হিসাব করতাম আর এখানে যেটা হচ্ছে স্প্লাইসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমরা কোন এলিমেন্ট থেকে শুরু করতে যাচ্ছি জিরো থেকে না ওয়ান থেকে সাপোজ মনে করেন আমরা ওয়ান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি সো আমরা ওয়ান নিলাম এরপর একটা কমা দিলাম এরপর হচ্ছে কত দূর পর্যন্ত নিতে চাচ্ছি মনে রাখেন এটা হচ্ছে কার আগ পর্যন্ত নিতে চাচ্ছি আর এটা হচ্ছে কত দূর পর্যন্ত নিতে চাচ্ছি কত দূর মানে আমি হচ্ছে কত দূর সাপোজ মনে করেন মে পর্যন্ত নিতে চাচ্ছি তাহলে কি হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে ফোর মানে চারটা এলিমেন্ট আমি নিতে চাচ্ছি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর তো যত দূর পর্যন্ত নিতে চাচ্ছি তত দূর পর্যন্ত আমাকে ডিফাইন করে দিতে হবে ওকে এবার যদি আমি কনসোল ডট লক দিই তো কনসোল ডট লক আমরা হচ্ছে যেটা করব প্রথমে দেখবো লিস্টের মধ্যে কি কি আছে তারপরে দেখবো চাঁকের মধ্যে কি কি গেল তা আমাদের সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে লিস্টের মধ্যে থেকে কিন্তু আপনার এই ওয়ান টু থ্রি ফোর মে পর্যন্ত কিন্তু চলে আসার কথা মানে এখান থেকে কাট হয়ে যাবে আমরা যদি কন্ট্রোল অল্টার এন দিয়ে দেখি রেজাল্টটা দেখেন এই মূল অ্যারে যেটা লিস্ট এটার মধ্যে আসলে শুধু অনলি জানুয়ারি আর জুন মাঝখান থেকে যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু কি অলরেডি কাট করে আমরা নিয়ে আসলাম খুব ভালো ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে তো দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্যটা আসলে এতটুকু একটা হচ্ছে মূল অংশ থেকে কেটে নিয়ে আসে মূল অ্যারে থেকে আরেকটা হচ্ছে মূল অ্যারে ঠিক রেখে জাস্ট রেজাল্টটা অন্য জায়গায় রিটার্ন করে দেয় তো এটা আপনি প্র্যাকটিস করে ফেলেন নেক্সট এর পর্বে আমরা দেখবো পুরো একটা অ্যারে কে কিভাবে আমরা কপি করে ফেলতে পারি ঠিক আছে আমরা ওই স্লাইস দিয়েও কপি করতে পারি বাট ওটা অ্যাকচুয়াল হিসেব না ওখানে একটু প্রবলেম হবে অনেকটা তো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে অ্যারে কে কপি করে সেটা দেখবো নেক্সট এর ক্লাসে ওকে